ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மருமோல் கிச்சன் இன்னைக்கு வீடியோல டைம் மேனேஜ்மெண்ட்க்கான கொஞ்சம் டிப்ஸ்க்காக வந்து இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒர்க்கிங் உமனுக்கும் ஆகட்டும் ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் வந்து வீடியோவை ரெண்டு கேட்டகரியா ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேன் மந்த்லி ஷெட்யூல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் வீக்லி ஷெட்யூல என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நான் என்ன மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோல காட்டிருக்கேன் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பொறுமையா பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மருமகள் கிச்சன் சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மருமகள் கிச்சனுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மந்த்லி ஷெட்யூல் என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதாவது சேல்ரி வந்த உடனே அந்த மந்த்து ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் எந்த டென்ஷனுமே இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அதை வந்து இந்த வீட்டில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாடகை வீட்டில் இருந்தால் ரெண்ட் கொடுத்துருவோம் ஃப்ளாட்டில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணிடுவோம் இப்போ நாலாம் ஃப்ளாட்டில் இருக்கேன் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கரண்ட் பில் ஃபோன் ரீசார்ஜ் டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் ஒய்ஃபை இருந்தால் ஒய்ஃபை ரீசார்ஜ் இந்த நாலுமே ஃபஸ்ட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிடணும் நீங்கள் எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க அந்த மொபைல் ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீசார்ஜ்க்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுல நம்ம பண்ணிடலாம் ஆனா நமக்கு வந்து எந்த டேட்ல இதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா உங்க மொபைல் ஆப்லயே வந்து ஆட்டோ டெபிட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் அந்த ஆட்டோ டெபிட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டா அந்த டேட்ல உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து அதுவே பில் பே பண்ணிடும் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்தா பிப்டீன் டு எயிட்டீன்த்துக்குள்ள பே பண்ற மாதிரி டேட் இருக்கும் நம்ம கரெக்டா அந்த எயிட்டீன்த் டேட் வந்து ஞாபகம் வச்சு பே பண்ணலனா கஷ்டம் சோ ஆட்டோ டெபிட் ஃபெசிலிட்டி உங்களால பண்ண முடிஞ்சா அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டா அந்த டேட்ல வந்து அந்த டேட்ல அதுக்கு முன்னாடி மூணு நாள் முன்னாடி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆட்டோ டெபிட் கொடுத்துட்டீங்க கரண்ட் பில் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அக்கௌண்ட்ல இருந்து நமக்கு அமௌண்ட் டெபிட் ஆயிடும் அதே மாதிரி போன் ரீசார்ஜ் டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் இது மூணுத்துக்குமே வந்து ஆட்டோ டெபிட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு நான் வந்து பேடிஎம்ல பே பண்றேன் பேடிஎம்ல வந்து ஆட்டோ டெபிட் கொடுக்கலனா கூட எனக்கு வந்து ரிமைண்டர் மெசேஜ் வரும் இன்னும் டூ டேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு போன் ரீசார்ஜ் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆக போகுது ரீசார்ஜ் அந்த மாதிரி எனக்கு மெசேஜ் வரும் சோ அதை பார்த்துட்டு நான் ரீசார்ஜ் பண்ணிப்பேன் நீங்க எய்தர் ஆட்டோ டெபிட் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை வந்து ஞாபகம் வச்சு பே பண்ணும் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு ரிமைண்டர் மெசேஜ் வரும் அதை பார்த்து கூட நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் சோ சேலரி வந்த உடனே நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் செக்ஷனை பார்க்கலாம் ஃபுட்ல வந்து மெயினா கிராசரிஸ் மில்க் அண்ட் கேர்ட் எழுதியிருக்கேன் இதுவும் நான் ஆப்ல தான் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா கிராசரிஸ் வந்து பிக் பேஸ்கெட் ஆப்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸ் பிக் பேஸ்கெட்ல தான் வாங்குறேன் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பிரைஸ் ரேஞ்ச் சேம் தான் உங்களுக்கு வெளியே வாங்குறதுக்கும் இதுக்கும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் இல்ல இதனால டைம் நல்லா சேவ் ஆகுது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து என்னால டைம் சேவ் பண்ண முடியுது ஏன்னா ஆப்ல உட்கார்ந்த இடத்துல ஆர்டர் பண்ணிடுறீங்க உங்க வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிடுறாங்க நீங்க இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலன்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ரேட் எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா இதை கன்யூ பண்ணலாம் சோ மில்க் அண்ட் கேர்டும் பாத்தீங்கன்னா பிக் பேஸ்கட்டோட பிபி டெய்லி ஆப் தான் வந்து எனக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ல மில்க் அண்ட் கேர்டு சப்ளை பண்றாங்க சோ சேலரி வந்த உடனே மில்க் அண்ட் கேர்டுக்கு வந்து இந்த பிபி டெய்லி ஆப் வேலட்ல வந்து அமௌண்ட் வந்து நான் போட்டுடுவேன் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி வேலட்ல லோட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒன்னாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் மில்க் அண்ட் கேர்ட் ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கேன் எப்படி வரணும் எனக்கு வந்து கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும் இதுவும் மறக்காம நான் சேலரி வந்தோடனே இது எல்லாம் பண்ணிடுவேன் கிராசரிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு சேலரி வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்னாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வீட்டுல எதுவுமே காலி ஆகாத மாதிரி நம்ம ஒரு லிஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லா கிராசரிஸ்க்கும் ஒரே டைம்ல வாங்கிடணும் நடுவுல வந்துட்டு ஏதாவது காலி ஆயிடுச்சு நம்ம மறுபடியும் கடைக்கு போய் வாங்கணும் அப்படின்றதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அலைச்சல் செகண்ட் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம திருப்பியும் சூப்பர் மார்க்கெட் விசிட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன வாங்க போறோமோ அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய திங்ஸ் வாங்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் சோ ஆப்ல வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டா நம்ம நீட்டா ஒரு லிஸ்ட் பண்ணிட்டு சேம் அதையே தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம் இதுல வந்து கொஞ்சம் மணியும் சேவ் ஆகுது என்னமோ என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்
ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஃபைவ் யூனிஃபார்ம் அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே டென்ஷனில் ஸ்கூல் டேஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து என் பையனோட கபோர்டு எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே காட்டுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வீக்கெண்டில் மட்டும் துவைச்சா போதும் சண்டே வந்து அயன் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டோம்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே எந்த டென்ஷனுமே இல்லை குழந்தைங்க விஷயத்தில் நமக்கான சாரீஸ் நமக்கான சுடி போடுறதா இருந்தா அதையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாட்டர்டேவே ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த மண்டே டு ஃப்ரைடே என்ன வியர் பண்றோமோ அதையும் அயன் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு நான் காட்டுறேன் பெட்ரோல் டூ வீலர் நான் யூஸ் பண்றேன் சோ சண்டேவோ இல்ல சாட்டர்டேவோ வெஜிடபிள் பர்ச்சேஸ்க்கு போகும்போது கண்டிப்பா டேங்க்ல வந்து பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துருவேன் அளவா போடுறது அப்படி இல்ல எப்பவுமே பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிடுவேன் சோ காலி ஆறதுக்கு நமக்கு எனக்கு எப்படி ஒன் வீக் வரும் இப்ப வந்து சண்டே நான் பெட்ரோல் ஃபில் பண்றேன்னா அடுத்த சாட்டர்டே ஈவினிங் சண்டே வரைக்கும் எனக்கு வரும் சோ எப்பவுமே வீக்கெண்ட்ல டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வீக் டேஸ் ஃபுல்லா டென்ஷன் இல்ல நடுவுல நமக்கு பெட்ரோல் தீந்துரும் அப்படின்றது வந்து பெரிய பிரச்சனை இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரும்போது பெட்ரோலும் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா மண்டேல இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் நமக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்ல ஸோ அடுத்ததான் வீக்லி ப்ரீ பிளானிங்க்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது காட்டுறேன் அதாவது வந்து சண்டே ஈவினிங் வந்து நான் என்ன மாவு ஆட்டணுமோ அதை வந்து ஆட்டிடுவேன் ஒன் வீக்குக்கு வந்து தேவையான மாவு வந்துட்டு சண்டே ஆட்டி எடுத்து வச்சிருவேன் வெஜிடபிள்ஸை வந்து சுத்தம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருவேன் இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் கிச்சன்குள்ளே என்டர் ஆக போகிறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு கிச்சனை மறுபடியும் காட்டுறேன் இதுதான் என்னோட கிச்சன் நான் ஏற்கனவே கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் போட்டிருக்கேன் கிச்சன் கிளீனிங் ரொட்டீன் வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோக்கான லிங்க் கண்டிப்பா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் சோ உங்களுக்கு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோஸ்க்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுப்பேன் நீங்க மேல ஐ பட்டன்லயும் வந்துட்டே இருக்கும் என் ஸ்கிரீன்லயும் இருக்கும் இது வந்து என்னோட கிச்சன் ரொம்ப சிம்பிளா தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கேன் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் கிளீன் பண்றேன் ஸோ நீங்க வந்து கிச்சன் கிளீனிங் ரொட்டீன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல நிறைய டிப்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து என்னோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸோ இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓபன் பண்ணிட்டு எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பாக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் இதுல டொமேட்டோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட்ல கருவேப்பில கொத்துமல்லித்தில எல்லாமே ஒரே பேஸ்கெட்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ வந்து சுத்தம் பண்ணி எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதுல வச்சிருக்கேன் இதை வெளியே எடுத்துட்டு காட்டுறேன் எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன்னு ஏற்கனவே வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் ஐடியாஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணா இங்க லிங்க் மேல வரும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க அடுத்ததான் நான் வந்து மாவு ஆட்டி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பாத்திரத்துல வந்து வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டூ டேஸ்க்கு அதாவது மண்டே டியூஸ்டே இது வந்து வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருவேன் ஸோ எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்றோமோ அதுல சால்ட் ஆட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் சால்ட் ஆட் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து வெனஸ்டே எடுத்து அப்புறம் வேணும்னா மோடி சால்ட் ஆட் பண்ணி மோடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இதையும் உங்களுக்கு வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வீக் டேஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க மெயினா மாவு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்கு இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கணும் மெயினா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டுல வந்து இது எதுவுமே காலி ஆகக்கூடாது பால் தயிர் முட்டை இது எப்பவுமே இருக்கணும் திடீர்னு வர கெஸ்டை வந்து நமக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்கு மெயினா வெஜிடபிள்ஸ் எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வெளியே எடுத்து உங்களுக்கு கிளியரா காட்டுறேன் மாவு ரெண்டு பாத்திரத்துல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் இந்த வாரத்துக்கு வந்து இட்லிக்கு தான் ஆட்டிருக்கேன் இட்லி காட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு மாவு ஆட்ட மாட்டேன் இதே ஆப்போம் ஆட்டினோன்னா கண்டிப்பா கம்பு தோ கம்பு தோசை இல்ல சோள தோசை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு ஆட்டுவேன் இட்லி மாவு வந்து நம்ம ஆட்டிட்டோன்னா நமக்கு வீக் ஃபுல்லா இட்லி தோசை பனியாரம் ஊத்தாப்போ அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நான் நிறைய ஆட்டிட்டு ரெண்டு பாத்திரத்துல பிரிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு யூஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஒன்னு எடுப்பேன் அதாவது வந்துட்டு நம்ம அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வைக்கிறது போது புளிச்சிடும் சீக்கிரமா மாவு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வ
நான் வந்து மற்ற காய்கறிகளை சுத்தம் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ எல்லா காய்கறிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஜிப்லா கவர்ஸ்ல தான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்றேன் உள்ள டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிருக்கிறதுனால டென் டேஸ்க்கு அப்படியே இருக்கு ஜிப்லா கவர் வந்து ரீயூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணும் பட் ரீயூஸ் பண்றதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம த்ரோ பண்ண போறது இல்லை இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுல உங்களுக்கு ஒன் வீக் ஃபுல்லா வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு நான் வந்து இப்போ வெண்டக்கா அவரக்கா பீக்கங்கா இந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதை அரேஞ்ச் பண்ணும் போதே எது வந்து சீக்கிரமா நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து மேலே வச்சிருவேன் இது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்கீரை இதை வந்து மேலேயே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு காலையில வந்து நான் வெந்தயக்கீரையும் முருங்கைக்காவும் பிளான் பண்ணிருக்கேன் ஸோ முருங்கைக்காய் மட்டும் நாளைக்கு காலையில வேணுன்றனால அதை கட் பண்ணி இதே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி மேல வச்சிருவேன் ஸோ இதே ஆர்டர்ல தான் மண்டே டு ஃப்ரைடே வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துட்டே இருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெந்தயக்கீரையும் முருங்கைக்காவும் மண்டே ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே வெனஸ்டே அந்த மாதிரி தான் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதாவது சீக்கிரமா வாடக்கூடிய காய்கறிகளை வந்து மேல வச்சிருப்பேன் இப்ப பீக்கங்கா வெண்டைக்காலாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வாடிடும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு முட்டை கோஸ் கேரட் எல்லாம் ரொம்ப நாள் தாங்கும் அதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரைடே அந்த அந்த கேட்டகரியில வரும் இதுல வந்து பட்டாணி வாங்கிட்டு வந்தோடனே உளிச்சு இப்படி போட்டிருக்கேன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ்க்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் எனக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி எப்பவுமே கிடைக்கும் நான் பெங்களூர்ல ஸ்டே பண்ணி என்னோட <laughs> ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலயே அக்சஸ் பண்ற மாதிரி வெங்காயம் இந்த மாதிரி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட வந்து வச்சிருக்கேன் இந்த தக்காளி பழம் எல்லாம் இன்னும் பழுக்கல சோ அதனால அதெல்லாம் வெளியே வச்சிருக்கேன் சோ ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வீக் டேஸ்ல ஸ்டாக் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க நீங்க எங்க நின்னு சமைக்கிறீங்களோ உங்க கைக்கு எட்டுற தூரத்திலயே கொஞ்சம் எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா காலையில வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லாம குக் பண்ணலாம் நமக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து கிச்சன் கிளீனா இருந்தாலே வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் சோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கிச்சன் கண்டிப்பா கிளீன் பண்ணிடுங்க கிச்சன் கிளீனிங் ரொட்டீன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப அடுத்ததா வார்ட்ரோப்ல வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பாக்கலாம் இது வந்து என் பையனோட வார்ட்ரோப் இதுல வந்து நான் யூனிஃபார்ம்க்குனே ஒரு செக்ஷன் வச்சிருக்கேன் டென்ஷன்ல ஸ்கூல் டேஸ்ல இந்த இந்த கபோர்டை வந்து நான் காட்டியிருக்கேன் மண்டே டு ஃப்ரைடே தேவையான யூனிஃபார்ம் வந்து துவச்சு அயன் பண்ணி வச்சாச்சு வீக் டேஸ் ஃபுல்லா ப்ராப்ளமே இல்லை அவனுக்கான இன்னர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ரேல் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவனுக்கான ஸ்கூல் திங்ஸ் எல்லாம் தனியா ஒரு ட்ரேல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதாவது சாக்ஸ் பெல்ட் ஐடி கார்டு எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரேல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால அவனே அவனோட வேலையை பண்ணிப்பா நம்ம வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களுக்காக சொல்றேன் நான் ஏற்கனவே ஹோம் டூர் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த பிளாட்ட நான் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ண எப்படி எல்லாம் பினான்ஸ் மேனேஜ் பண்ண அப்படின்றதுக்கு வந்து ட்ரீம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுல வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ட்ரீம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட போய் பாருங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் என் வீட்டோட ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்கனைசேஷன் பிளேலிஸ்ட்ல நான் வீட்டை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னெல்லாம் ஆர்கனைசிங்கான திங்ஸ் வாங்கினா எல்லா டீடைல்ஸும் ஆர்கனைசேஷன் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் அதுக்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் சோ என் சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நான் ஷேர் பண்ண இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோ லிங்க